ഹലോ ഞാനങ്ങനെ ബോംബെയിലെത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് രസം നമ്മളൊരു പഴഞ്ചൊല്ലില്ലേ പട പേടിച്ച് പന്തളത്തി അല്ല ഇപ്പോൾ പന്തം കൊളുത്തി പടാന്ന് അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഞാനിവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ബിസി ഷെഡ്യൂളും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ഒന്നും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല മിത്തു മിത്തുവിൻ്റെ ഡാൻസായിട്ട് സ്വപ്ന സ്വപ്ന ഡാൻസായിട്ട് താകൃതിയായിട്ട് ബിസി ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ് ഇവർ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇതാ വീക്കെൻഡ് ആയി ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇനി ആദ്യം മിത്തുവിനെ എടുക്കണം കോംപ്ലക്സിൽ അവൾ ഡാൻസിന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വപ്നേനെ എടുക്കണം സ്വപ്ന തിരുവാതിരക്കളിയുടെ പ്രാക്ടീസിന് പോയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആളെ പൊക്കാൻ പോട്ടെ ഒരടുത്ത ആളെ ഇനി പൊക്കി ഇനി നേരെ അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം ഹലോ അങ്ങനെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിടികിട്ടിയതാണ് എന്നെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയാണ് ഞാന് പിന്നെ അവിടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ഓരോന്നിങ്ങനെ ഡിഷൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ ഭയങ്കര ഒച്ചമ്പിളിയായിരുന്നു മിത്തുനൊക്കെ കഴിച്ചേ വരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാണ് കേറിയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കം എന്താ ചെറിയൊരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അയ്യോ ആ അതാണ് പിന്നോട് പറഞ്ഞത് വീട്ടില് പണി തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയതിന്റെ സ്മെല്ല് പോലും പോയിട്ടില്ല പെയിന്റിന്റെ അതിന് മുന്നേ സ്വപ്നം മണത്ത് കണ്ട് ഈ സ്മെല് പുറത്തേക്ക് മണത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നിരിക്കാണ് ഞാൻ പോലും അതിശയിച്ചു പോയി എങ്ങനെയാണ് ആ കടക്കാരി ചോദിക്കാൻ ഈ സ്മെല്ല് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും രണ്ടാഴ്ച എനിക്ക് മതിയായി എനിക്ക് ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഞ്ഞി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അവൾ ചൂടാ പോയിരുന്നു കഞ്ഞി ഇന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങളെന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ തോന്നാ ഇവര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ പറയുന്നത് ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി ആകെ തിരക്കാ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആഘോഷിച്ചു അതാണ് ഇതാണ് ഇവരെ ലൈഫ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ വന്ന കുറ്റം പറയാം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാഴ്ച ശരിക്കും ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ രമേഷ് ടോക്സിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇരുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഇവരൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ ബിസി ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അറിയുന്നത് രണ്ട് പേരും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഓരോരുത്തരും പോയിട്ട് പെർക്കി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ രണ്ടു പേര് ഏഹ് ഡാൻസിന് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് പെർക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കാണ് തൽക്കാലം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വപ്നയ്ക്കും മിത്തുവിനും ചെലവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിച്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിച്ച് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണോ അത് മുഴുവൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഡീല് ഞാൻ ഓരോ ഡീ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് തന്നെ വേണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുക സത്യം ഭക്ഷണം ഐസ്ക്രീമിൽ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കി പിന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂക്കം നീ നീ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം അടിപൊളിയാവും ഇവർ 
ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഗുവ ഫ്ലേവറിൽ കുറച്ച് മസാല ഇട്ടിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ മസാല ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇത് റോസ്റ്റഡ് ആൽമണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ റോസ്റ്റഡ് ആൽമണ്ട് എന്ന സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വൽ റോസ്റ്റഡ് ആൽമണ്ട് ഐസ്ക്രീം ഇവരുടെ ആണ് ഇത്ര ആദ്യം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ വന്നത് സംഭവം ഇതിലാണ് ഉണ്ടാവും ആ ഗോയ നല്ലിഷ്ടമായി നമ്മൾ ഈ പേരക്ക മുളകും കൂട്ടി കൂട്ടി കഴിക്കില്ലേ സെയിം ടേസ്റ്റ് സെയിം ടേസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് തരരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ക്യാമറ പിടിച്ച് നിൽക്കണോ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒക്കെ ഊ എന്ന് പറയുന്നത് മിത്തു അത് മുഴുവൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം കഴിക്കാതെ എങ്ങനെയുണ്ട് മിത്തു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് മിത്തുന്റെ കുക്കീസ് ക്രീമോ കുക്കീസ് ആൻഡ് ക്രീം അതെന്താണ് സാധനം ഓ അത് ശരി കോൺ ഐസ്ക്രീമാണ് മിത്തുനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലേ പക്ഷെ എന്ന് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ അതെന്താ കോൺ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടം കോൺ കഴിക്കാം ഇതിൽ കപ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ആ സൂപ്പർ ആ നമ്മുടെ നായ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഐസ്ക്രീമിൽ മുളക് പൊടി വെതറിയോ എനിക്ക് വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു ഞാൻ അടുത്തത് വേഗം പറയാം അത് മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറയാം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നിട്ട് കഴിയും അതെന്താ റോസ്റ്റഡ് ആൽമണ്ട് മറ്റേ തന്നെ അവിടെ ആള് കുക്കീസ് ആൻഡ് എന്താണ് കുക്കീസ് കുക്കീസ് അത് പകുതി ചെയ്യല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ എന്റെ ഇടപ്പ കഴിക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്താ ഓഫി കേട്ടോ അത് ഞാൻ വരാം അത് ശരി ഈശ്വര എന്റെ ഇത് പകുതി ആയല്ലോ സംഭവം ശരിയാട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ പേരക്ക മുറിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ മുളക് പൊടി വെതറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് പേരക്ക കിട്ടാനില്ല ഇത് നോക്കി നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതന്നെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മുന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു വീഡിയോ അല്ലേ ഞാൻ എന്താണോ മേടിക്കുന്നത് അതിനാവും അവൾക്ക് ടേസ്റ്റ് പോയിട്ടില്ല ഇത് മുഴുവനും വാദ്യത്തില്ല അത് അവിടുന്ന് കൊടുക്കണ്ട അപ്ലിക്കാൻ പറ്റാളക്ക് സ്നേഹം വന്നു എന്റെ എന്റെ പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ എടുത്തപ്പോ തന്നെ പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും <laughs> <laughs> പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതാ പണി ഇവർ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇനി ആ ഫുഡുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് മേടിച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു മനസ്സമാധാനമാണ് ഇല്ലാണ്ട് ഇതേ രണ്ടെണ്ണത്തിനും പോകാൻ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല അമ്മാ ഫുഡ് ആർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേര് ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ ഇട്ടത് ഞാൻ ആ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി ഒരാഴ്ച ഇവർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കലാണ് എന്റെ മെയിൻ പണി രണ്ടുപേർക്ക് എന്നാലും എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം വരുന്നു കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കാർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സെക്ടർ ട്വന്റി ഇവിടെ ഒരു ചിക്കൻ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വന്ന് ചിക്കൻ മേടിക്കാം കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആളുണ്ട് അവിടെ പരിചയമുള്ളത് ഇതാണ് ജാക്കി ചായ മലയാളിയാണ് ജാക്കി ചായൻ്റെ ഈ ഷോപ്പ് നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫിഷ് ചിക്കൻ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചാക്കി ചായൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് തരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങ
കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജാക്കി ഖാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തോന്നിട്ടോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം കണ്ടോ ശരിക്കും എന്തൊരു മോഡൽ ആളാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മലയാളി മലയാളികൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയുണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ടർ ട്വൻറ്റിയിൽ ചക്കി ഇസ്റ്റിൽ വന്നാൽ മതി നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ വന്നിട്ട് ഡെലിവറി ഉണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചക്കി സ്വീറ്റ് എന്താ പരിപാടി ആ പിന്നിലിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എഗ് ആ ഈ എഗ് ആണോ ചിക്കൻ ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എഗ് ആണോ ചിക്കൻ ആണോ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആദ്യം ഉണ്ടാവുക എഗ്ഗോ അതെങ്ങനെ ചിക്കൻ അല്ലേ എഗ് തരുന്നത് ഏ എങ്ങനെ എഗ് ആദ്യം വരാം ഫുഡ് അല്ല കോഴി 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 കോഴിയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടാവുക ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഏ കോഴിയോ അതെങ്ങനെ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കോഴി ഉണ്ടാവുക ഏ അപ്പം ഏതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് രണ്ടൊരുമിച്ചാ രണ്ടൊരുമിച്ച അല്ലേ ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യമാണത് കോഴിയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉണ്ട് നടത്താം എല്ലാം ഉണ്ട് അമിത്തുന്ന് സോസേജാ മേടിച്ചല്ലേ എന്താണ് വേണ്ടത് മിത്തുന്ന് രണ്ടും വേണോ ചിക്കനും വേണം സോസേജും വേണം അപ്പൊ എന്നാ ബൈ ബൈ അപ്പൊ എന്നാ ശരി നല്ല സൂപ്പർ മഴ കേട്ടോ ഈ മഴയ്ക്ക് മഴയ്ക്ക് പ്രാന്ത ശരിയാണ് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചു ഇനി മഴ ഉണ്ടാവും നമ്മള് പറയില്ലേ മഴയുടെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും കണ്ണീരാന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാവം പെയ്തില്ലെങ്കിലും ചീത്ത പറയും നമ്മള് പെയ്താലും ചീത്ത പറയും അത് ശരി കേട്ടോ മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേ പോലെ ചീത്ത പറയും പക്ഷെ അടിപൊളി വീക്കെൻഡില് മഴ പെയ്യുമ്പോ കൊഴപ്പില്ല സമയം വൈകി എനിക്ക് ഫാഷൻ ഷോന് പോണം ഫാഷൻ ഷോന് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ദാ നേരെ ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഫാഷൻ ഷോന്റെ സമയം തുടങ്ങാറായോ എപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ ഞാൻ എന്തിനാ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ച് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കണ്ടേ ഞാൻ പക്ഷെ നേരെ എവിടേക്കാ പോവാ നേരെ ഫാഷൻ ഷോന് പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരാഴ്ച കൂടി അല്ലേ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ സങ്കടം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അരക്കിലോ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
അത് ഇപ്പം ഇന്ന് രാത്രി പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടാൻ ചിക്കൻ ആണ് നല്ലത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി അത് കുറച്ച് വിനീഗറും ഉപ്പിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഞാൻ തന്തൂരി പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രേവി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഓൾറെഡി നല്ല ലേറ്റ് ആയി അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു തന്തൂരിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്രെഡും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ അപ്പം അതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂണോളം ക്യുമിൻ പൗഡർ അതായത് ജീരകം വലിച്ച് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ആവും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നന്നായി പിടിപ്പിക്കാം ഇത് മിനിമം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കണം അതായത് മിനിമം ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം നമ്മൾ തന്തൂരി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം ശരിക്കും ആ മസാല പിടിച്ച് എന്താ പറയുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടും സമയമില്ല മിനിമം മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സാറില്ല അപ്പം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാൻ പോവാണ് എത്രത്തോളം പിടിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്തൂരി ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈം ലെമൺ ഇങ്ങനെ ലെമൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെമൺ്റെ ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഞാൻ ഓവനിലല്ല ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രിൽ പാനിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ അതാ സോസേജ് ഉണ്ട് അപ്പം മിത്തുക്കുട്ടിക്ക് സോസേജ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് മിത്തുക്കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ സോസേജ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയൊരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ മിത്തുക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോസേജിന് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ പീസസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സോസേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ആവും കുറച്ചെങ്കിലും അപ്പൊ സോസേജ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പക്ക ഇന്ത്യൻ വേർഷനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് സോസേജ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് സോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വാട്ടി എടുക്കാം ഇതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പാൻ വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇണങ്ങിപ്പോയതാണ് നല്ലൊരു പാനായിരുന്നു പുതിയ പാനായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ് പോയി നല്ല ഉയരത്തുനിന്ന് വീണപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒന്ന് ഇതായി പക്ഷെ പാൻ നല്ല പാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം പച്ചമുളക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി പത്തര കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സമയമല്ല പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ കഴിച്ചാലും സോസേജ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് എരുവാവും ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ
എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ തന്തൂരിയും അങ്ങനെ അതേപോലെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചിക്കൻ ബോൺലെസ്സിൽ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ തൈസ് ആ ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക നാല് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ആകുമ്പോൾ വേണം അതുപോലെ ഒന്ന് വേ ഒരു ഫ്രൈ പോലെ ആവും വേണം അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ പച്ചമുളക് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ല എരിവ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ അരയ്ക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാനിതാ കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മിത്ത കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് മണിയാവാറായിട്ടർഡേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സത്യം അയ്യോ എനിക്കിനി അത് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഏത് നേരത്താണ് പോറഞ്ഞ ഓ അത് ശരി ഇവരോടാണോ പറയണേ കണ്ടോ വായല് വെള്ളം വരുണ്ടോ മിത്ത നിനക്കിട്ട് പൊട്ടിക്കോ ായി തുടങ്ങിയില്ല എന്താണ് സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ആ തൊട്ടടുത്ത ബെൽബട്ടനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ മിത്തു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ മിത്തു നിങ്ങളോട് കാണിച്ചു ആ അതെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടാ ചോദിക്കണേ കേട്ടോ വായില് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതെ ശരി അവരിനി വരും കേട്ടോ മിത്ത് കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വരവുണ്ടാവും എല്ലാരോടും വരാൻ പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ബായ് ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ